输赢真的有那么重要吗？定位你的号角已经伤害了多少人，你知不知道、啊？韩佳佳你在哪里？佳佳，我好想姐姐哦，我不想孤单一个人。这是我的护身符，你暂时把它当成是我，陪你一下好吗？切，我怎么会没想到你的 Star Wars 就是卢卡斯，可是你的 Star Wars 就别人女人去了。我来救福利女娲。病大八岁的姐姐，你也敢调戏？这一条呢，就是我们八年的差距。差八岁从来都不是我的问题。谢谢你自己送上门啊！知道啊，我看男人没什么眼光。不过啊，我有一个绝招，是就是主动啊。正所谓啊，男追女隔座山，女追男就隔层纱啦。我告诉你啊，只要主动啊，我相信时间一久，他就是你咯。真的吗？打去！警觉性真差哎、欸。被市长取名叫胆小鬼，对对我真是奇耻大辱，我一定要洗刷这个实验。啊！胆小鬼出来！快闪！快闪！喂，你的话不是没好吗？你就拼命赶快！喂，我是有病是不是？走开！大逃杀，野地生存战进入最后割喉阶段。哦，很厉害哦！胆小鬼队只剩下成员罗密欧一名，无双队剩下单无双和卢卡斯
队员两名。哦，大家尽情的杀吧！我很想看看最后会是胆小鬼队逆转胜，还是无双队顺利拿下冠军？杀吧！加油！啊，杀吧！杀！杀吧！杀吧！年终奖金呢，我是拿定；总编辑的位置呢，我是坐定。不要给人杀绝了，留点机会给别人吧，好吧？你觉得呢？还是你的枪快，还是我的子弹快？啊！这！这！这！这！不要跑！给我放下！枪放下！快点！老女人有什么不好的？老婆为什么一定要找年纪大？卢卡斯，受死你！喂，你打还是打他？叫我名字干嘛？我有叫吗？喂，你今天是怎样啊？你大姨妈来啊？靠！你看这什么态度？本来就没指望叫他会跟我说谢谢，老女人真麻烦、啊。很抱歉，我是老女人，老女人就是这么麻烦，这么不可爱。如果你要找听话又可爱的呢，麻烦去幼稚园从小培养起。不是，跟我玩了，跟我玩了。啊，游戏结束，阵亡的没阵亡的全部到集合广场集合。我从来没说过我要找又听话又可爱的、啊。你是为了昨天晚上在接吻的事情不爽？哎，我不是故意的，而且又不是第一次。不要像那个十几二十岁的女生玩不起放不开，好不好？很抱歉，我不是小妹妹，还是玩不起放不开。喂，很好，哦，各位今天表现的真的很不错。现在我要宣布今年的获胜队伍就是无双队，有没有？啊，是，拿着，真是有你的，哇，每一年的。哇，年终奖金都给你拿走，啊！继续加油，继续努力。今年你要帮我想办法赚到更多，比年终奖金多十倍、百倍的钱给我。是，小宝。好了，不要吵了。啊，现在我要宣布今年的活动就到这边告一个段落了。等一下，啊，社长，我有个独家报道，我想请大家一起去采访。恐怖女人，这白把我骗出来之后，告诉我佳佳的情报，我还有这些狗吃屎，关这么一个晚上。你比他还小，可怕！哎呦，这么嚣张啊！我可是很有诚心诚意约你出来的耶，谁知道你晚上眼睛瞎了，突然间脑不见了呢？嗯？还有，你又带他出来干嘛？对啊，所以还不够。社长，你还记得当初创立杂志社的理想吗？哦，我知道，我知道，我知道，我知道，那就是踢爆名人谎言，揭发社会假象，横批是不平则鸣。嗯，罗密欧是踢爆社会假象，揭露名人谎言，上下句都分不清楚。你明年还会在我公司吗？啊？不平则鸣，是我们杂志社的宗旨。嗯，这个花心鬼。你竟敢欺骗我们社员的感情，玩弄我们社员的人生啊！啊，这……哎，老总，最后还缠着我们社员不放，这种人就应该听我说，是不是？是。嗯。原来无双姐昨天晚上出去是为了我。诶，可是这个家伙有报道的价值吗？报告社长。嗯。他可是 B and W 进口车小开呢。哦，那好，那好，那好，来赏他两个板面。扒光了那个露点照，好不好？来来来，多拍一点，裸照，来来来，哎哎，罗密你真的当真了？我开玩笑的了。
，这猪脑啊，真的这样扒光了，我们犯罪的，你懂不懂？是，哎我我说，糟糕，哎我突然瞎了，哎呀，真的，哎我什么都看不到了，看不到啊，看不到。哎呀，哎大家要对人家要客气点，如果不小心拍到了精彩的照片，那是我们走运，我们就拿来存档，下一次再发生我们社员被人家欺负的事情的时候，我们就拿出来头版头条，好好给他登一登。对对，哎呦，社长不止一名，社长也很忙啊，我要去赶飞机了，好不好？你们忙啊，我们明天办公室见了啊啊，好好拍一拍啊，社长再见，社长慢走。谢我昨天不是问过你，如果再见到他，会不会害怕？现在呢？拜托，我认识他，说他就是胆小鬼。为了讨好别人，什么事情都可以做，想要得到别人认同，连钻胯下狗洞都愿意。你以为把我骗来，给他打，他就会变勇敢吗？啊 c i n d y 我就是看着你一辈子，胆小没有用。看我去，我们这里所有人都听你。来。看回去。你这个欺骗别人感情的大骗子 ，You bastard！ 记住，我一定要叫我爸。好好好，叫爸爸。你喜欢今天这种 SM 的感觉的话，以后记得打给我。啊，向总，看样子我刚刚又差点错怪你了。只能说你这坏巫婆真的演得太像了。至于昨天晚上跟你说的话，我可能得改一下答案。如果我是你学长的话，只要你等我六年，我一定会回来找你。因为虽然你嘴巴那么臭，可是却在心里为他留下一个最温暖的位置。你值得他回来找你。卢卡斯，你等我一下，带我们一起走。怎么了？一定会有一个人带着光剑，代替你对抗黑暗的原动力。只要相信直觉
，却有一点可以战胜黑暗的力量。我是韩向云的妹妹，韩佳佳。生病呢？为什么？为什么？<笑>其实答案很简单，山无双小姐，那就是小妹妹的肉质比较鲜美。至于你呢，任瑞阿姨，去找个老伴吧。<笑>喂，你对我无双姐，什么态度啊？<笑>电话号码的方法。韩湘云同学，你有什么事吗？你叫什么了？哦，你要拿什么东西？我帮你拿。你不要再装了啦！今天护士跟我说，我的脚只是骑机车累才扭伤，根本就不用打石膏啊。有这种事？快帮我拆掉啦！要期末考了，我要回学校上课。不行啊，你这个石膏不能拆啊！到现在还没给我手机号码，这石膏怎么能拆？快帮我拆掉哦！不行，不能拆，除非你先给我手机号码。你怎么可以这样耍赖啊？你是医生哎！对，就是因为我是医生啊，平常都是我救你们，现在换你来救我啦！如果再验不到你手机号码，我会吐血死啊！哎，你要快死！喂，你演完了没啊？你再不帮我拆石膏，我我把那个擦掉了。什么？六哥，那你的，耶，成功，他他他他他，学弟，哎，我的外套可以还给我吗？哦，学长，你老吧，主任要是知道你乱搞，我会被。好了好了好了，不是讲好了吗？今天晚上回去我就跟我爸寄那个亚洲熊的婴儿老伴酒切除手术报告，哎，还没发表过，得得得得。看到了吧，卡斯啊，可是动用全医院的资源啊，在追你呢，千万不要答应他。嘿，我还可以跟他要更多的东西。我学长讲什么？嗯嗯嗯，干嘛？好好好,好，衣服还给我。啊，你快去忙。嗨嗨嗨，我听着。谁是？哈哈哈哈哈！真的假的？这医学院小猫头竟然拿学长外套装医生，你爸知道了，不 K 死你才怪。哎，你怎么知道他没 K 我？我在他房间罚站了三个小时，哎，才三个小时，外加写完一脸盆水的毛笔字啊，瞎爆。真的假的？你还笑？说来说去还不是因为你姐姐？哎，她难追的要命，好不好？拜托，姐姐哪有很难追啊？其实姐姐看到你第一眼的时候就已经喜欢你了，好不好？她跟我说那一次她出车祸被送到医院去，都没有人理她，只有你注意到她的裙子破掉了，然后还拿外套给她遮。来
塞，原来搞半天老早就喜欢我了。哎，被这么帅的医生英雄救美，很感动，好不好？是啦，可是姐姐说绝对不能让你知道，要是你认为他很好追的话，你就不会珍惜他。姐姐说，跟你在一起之后，才发现你是一个滥情的人，对每个人都那么亲切。你这样对得起姐姐吗？小云，小云。对了，很对不起他哎。其实我真的很对不起他。真的对不起他哎！哎，你去哪里啊？去透透气。哎，还有一个中秋倒数嘞！你讲不要提什么对不起向我的话题吧。我心里面其实一直都很对不起他。向云离开一个礼拜之后。简直不要命！我现在又来到叶伦喝到挂，课也不去上，又被退学。他老爸可是有名的脑科权威，怎么可能让自己儿子这样消沉下去？就他们大吵一架，还是离家出走来到这边，一个人拼命的打工，像在赎罪一样。他是好可怜。我他有样东西，再也没碰过。是什么？冲浪。如果他有样东西，再也没碰过。是什么？冲浪。
白石吗？还是那边抓豆腐？我是那边刚刚就被淹死的，你以为这是哪里啊？如果让他害你怎么办？在哪里会失踪哎？如果让他们找到怎么你会死的？万一出了什么事情，连救命队都救不了你啊！你笑我家胸罩子啊？你呢？那里抓豆腐啊？我还有下次哦。下。过来啊！这送你。这什么？冲浪手环啊，在夏威夷啊，冲浪算是一种蛮危险的极限运动，所以当地的人会把这些图腾啊钉在手环上，帮出海冲浪人欺负。这条也留着，我这还有一条。这个给我。为什么？给我啦。喏、嗯。嗯、干嘛啦？哎、欸，红色是女生戴的啦，很娘啊。不会，你戴着啦。不要啦，我戴这个很。我的手环在你手上，代表我守护着你；你的手环在我手上，代表你守护着我。从今天开始，我不会再做让你生气的事情。哎、欸，你可不可以不要让我每次都这么生气，又这么高兴啊？我的心脏很脆弱哎、欸。七九八七六五四三二一。小尖角。这个世界上过得最痛苦的，莫过于明明自己过得不好，却要每天告诉自己过得很好，过得跟别人一样的人。哎，你怎么还在这里？刚刚不是叫你叫车送他回家了吗？哎，有人陪你，你应该觉得很 lucky 啊。不是你你娜拉都没有来陪我，你一定要比我说吗？那叫啤酒的代价。我特别喜欢你这种清纯派的女孩子，你好合我胃。干什么啊你？我特别喜欢像你这种野兽派的男孩子，你好合我胃口。想怎样？你喝多了，滚啦！是不是你马子？如果是你马子，我就走啊。这女的，现在是我在照的。警告你，不准接近他，懂了吗？老男，谢谢。谢屁啊！我跟你说，会在这种地方出现的男人呢，通常不是什么好咖。你是向云的妹妹，就是我的妹妹。以后有什么问题找我，好不好？我真的可以找你吗？当然可以啊！我会替你姐姐好好照顾你，直到生命中那个人出现，好不好？记得哦，不要喜欢上他哦。我是说 ，Lucas， 别看那个样子啊，他不可以谈恋爱的。事情都会过去，人都会走出来的，好不好？也许吧。那我跟你说，你是不可能的。当他知道你是项羽的妹妹那一刹那开始，你就已经被宣判出局了。
一个滞销的三十三岁女人，在热闹的夜晚，因为一通漫不经心的简讯而开心，而这份开心的热度能够维持多久？有一束烟火这么久吗？还是绚烂过后，很快就要消失不见，只是短暂出现在人生中的美丽呢？算了，没有答案的东西，我想来干什么？可恶！每一个人都开开心心的过年，是谁害得我得今年一个人孤孤单单过年？哼，就是你，陆广。我说，你说你跟他掉到山洞里还接吻呢、哦？哎呦，那是意外意外，好不好？你也知道我不能喜欢小弟弟的、啊，为什么不可能？哦，好烫哦！哦哦，我想我应该要回到成熟女人的正轨上。嗯，而且这一次是因为太久没有人对我好了，所以我才一时感动而乱了方向。嗯，可是对一个快要满三十三岁的女人而言，嗯，不行不行，我不能再靠感觉谈恋爱了。哎，对方小我八岁，哎，我万一我跟他谈个三五年，他突然跟我催的话，嗯，他才二八二九。哦，我就三八呢，三十八哎，我老了。时间对我们这些败犬来讲，比黄金还要珍贵，好不好？嗯，没错没错。可是不对啊，无双，你现在不凭感觉谈恋爱，那你要凭什么谈恋爱啊？当然凭条件谈恋爱啊。条件？我要找一个，嗯，年纪相当哦，收入相当哦，目标相当的对象。嗯。哎，男人呐、啊，年纪越大就越真直；女人呢，年纪越大就越贬值。所以，我已经没时间了。恋爱对我来说就是一场赌局，我非赢不可。无双，没那么严重啊，只有天贵。啊！啊！今天才这样子，哦，怎么这么快跟汤屎结婚？是不是担心自己时间到啊？嗯。嘘，小白，哦，小声一点，睡觉啦。哦，我就知道，一定担心自己时间到，对不对？说了嘛，我自己答应自己三十岁以前要嫁掉的嘛。女生嫁很粗鲁，你坐好了，我玻璃丁给你吃，不气。大小姐，嗯，计划赶不上变化。我之前二十三岁大学毕业那一年，因为计划说要出国，嗯，二十五岁，我想要在理想中的公司上班，嗯。二十八岁，嫁给我学长。三十岁之前，我就骑个单车去环岛。四十岁的时候，我就满满两千万的存款。哇！五十岁退休的时候，就可以跟我老公一起环游世界。这很棒啊，无双，这样子啊。哎，不对，无双，学长不是在你二十七岁的时候就跟你求婚了？是啊，你在二十七岁的时候莫名其妙把我抛弃了，好不好？害我后面的人生计划全部都乱了。最后只剩下工作，工作还是工作，嗯，啊，所以我休假的时候就会在家里补眠，要不然就是出国 shopping， 你知道的。所以那骑单车环岛啊，那种梦想对我来说，等失业之后再说吧。无双，我说真的，我觉得三十岁的女人哦，都会把工作当借口，把自己的梦想给搁置了，这样不好。但是我觉得工作比男人好哎，男人会背叛你，可是工作不会啊。所以我那时候我就不停的疯狂的工作，一直做做做做做。可是我做到最后，我才发现，嗯，我什么都没有了，我只需要工作。嗯，没那么悲惨啦。你看有人传简讯给你，看一下是谁。嗯，妇产科，他叫我去做经济检查。元旦假期妇产科也开哦，是啊，啊，这就是为什么我喜欢这间妇产科啊。哦，为什么？那个单车 Sophia 她也是个女工作狂，嗯，年纪比我大一点，未婚，跟我聊得蛮来的。像这种女性的存在啊，对我来说根本就是天上赐下来的礼物。无双，说到定期哦。
我跟你说，三年一次举行的登山社同好会，下礼拜天要举行。三年？嗯，这么快？对啊。哼，想想这些人在学校，全部都是我手下败将。对，现在一个一个结婚了，就觉得自己是胜权。嗯，我不过去那边了，等被那些人欺负，还要帖子不是我拿的，是你拿的，所以今年我不用去了。哎，帖子没有寄给你。是因为你三年前就自己报名了，谁报名？你呀、啊，我。嗯，真假的？真的？怎么可能？真的嘛？这就是上次聚会大家帮你录的，随着电子信函一起寄过来。少女，还是你被学长公然抛弃后第一次参加的聚会。你说你要看到付行汉有没有来，就他完全没有出现呢，你就你给我下来，我有正经事要跟你讲。你先把裤子给我穿上，快点！你给我走过来！说他不是宇浩的。小姐，小姐，不好意思，是我们饭店的吉祥大卫雕像，他不是什么什么。不好意思，哎，好，哎，你给我走过来，是不是？像吗？身材高挑，长相绝佳，出得厅堂，进得厨房的美男子。你说？
？怎么会把大卫雕像当成学长？可以，那个登山头号会，我要参加。我郑重的跟大家介绍一下，这位英雄哦，就是我们无双妹的男朋友。他才不是英雄啊！我拜托你啊，我麻烦你的一个相亲呐！哦啊，缘分这种东西是可遇不可求的，你只要等那个对的人出现不就好了？我决定明天要去相亲。要去相亲，我们接一个。我要的生活好好过，写日记写不出是谁的感受。夜空里每个